हेलो भिवार्स दिस इज सोहेल एंड ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज के आलोचनार विषय बांगलेश विषय सब चे गुरुतपूर्ण टपिक्स संविधान अपनारा जान बैंक विशेष एवं विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा संविधान प्रश्न एसे ही था संविधान साधारण तीनटा टपिक्स के प्रश्न है संविधान रचनार इतिहास संविधान विभिन्न वैशिष्ट्य एवं संविधान संशोधन सम्पर् और अभी विभिन्न उत्स तथ्यगुल्लो संग्रह कर एम भाव उपस्थापन करी आशा करी अपनारा एखान शतभाग प्रश्न कमन पाता चलु कथा ना बाड़िए शुरू करा जा वेलकाम बैक प्रथम शुरू करब संविधान सम्पर्कित किस गुरुतपूर्ण तथ्य दिए बांगलेशर सर्वोच्च आईन संविधान बांगलेशर सांविधानिक नाम गणप्रजात्री बांगलेश संविधान प्रस्तावना आंगलेश संविधान मूल नीति आ चार्ट बांगलेश संविधान तफसिल आतटी बांगलेश संविधान अध्याय भाग आगारोटी बांगलेश संविधान अनुच्छेद आशो तिप्पन्न टी बांगलेशर अस्थायी संविधान आदेश जारी करें बंगबंधु शेख मुजिब रहमान अस्थायी संविधान आदेश जारी करें उन्नीस बाहत्तर साल एगारो जानुर एवे आलोचना करब गणपरिषद सम्पर् गणपरिषद आदेश जारी करें उन्नीस बाहत्तर साल तेईस मार्च गणपरिषद सदस्य छो चार तीन जन गणपरिषद प्रथम अधिवेशन बसे सतर एप्रिल उन्नीस बाहत्तर गणपरिषद प्रथम अधिवेशन सभापति छें मौलाना आब्दुर रशीद तर्क बागिस गणपरिषद प्रथम स्पीकार छें शाह आब्दुल हामिद गणपरिषद प्रथम डेपुटी स्पीकार छें मोहम्मदुल्ला एवे आलोचना करब संविधान रचना कमिटी सम्पर् संविधान रचना कमिटी सदस्य छें चौत्रिस जन संविधान रचना कमिटी प्रधान छें डर कमाल होसेन संविधान रचना कमिटी एकम्र महिला सदस्य छें बेगम रजिया बानू संविधान रचना कमिटी एकम्र बिोधी दलियों सदस्य छें सुरजित सेंगुप्त संविधान रचना कमिटी गठित तो है एगारो एप्रिल उन्नीस बाहत्तर संविधान रचना कमिटी प्रथम बैठक अनुष्ठित है सतर एप्रिल उन्नीस बाहत्तर एवे आलोचना करब संविधान उत्थपन और कार्यकर सम्पर् खसड़ा संविधान गणपरिषदे उत्थापित है बारोई अक्टोबर उन्नीसश बाहत्तर उत्थपन करें डर कमाल होसेन बांगलेश संविधान गृहीत तो है चार नवेम्बर उन्नीसश बाहत्तर साले और यही संविधान दिवस चार नवेम्बर बांगलेश संविधान कार्यकर व प्रवर्तित तो है षोलो डिसेम्बर उन्नीसश बाहत्तर साले एवे आलोचना करब हस्तलिखित संविधान सम्पर् हस्तलिखित संविधान छो तिरानब्बे पतार हस्तलिखित संविधान मूल लेखक छें आब्दुर रऊ हस्तलिखित संविधान कारुकार्य करें शिल्पाचार्य जयनुल आबेदीन हस्तलिखित संविधान स्वर करें तीन सौ नय हस्तलिखित संविधान स्वर करें नाई सुरंजित सेंगुप्त एवे आलोचना करब संविधान सम्पर्कित कैकटी गुरुतपूर्ण तथ्य सम्पर् श्व सब चे बड़ संविधान भारत विश्व सब चे छोट संविधान जुक्तराष्ट्रे लिखित तो संविधान ने ब्रिटेन स्पेन सऊदी आरब ए निजिलैंडे विशेषकर ब्रिटेन लिखित तो संविधान ने ये विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा बार बार इसे थे एवे आलोचना करब संविधान सम्पर्कित अन्न्य गुरुतपूर्ण तथ्य सम्पर् बांगलेश संविधान प्रस्तावनार ऊपर लेखा आसमिल्लाह रहमान रहीम बांगलेश नागरिकगण बांगलेशी विवेचित हबें संविधान सैय दुई नम्बर अनुच्छेद अनुजाई बांगलेश संविधान शिक्षार अधिकार निश्चित कर सतर नम्बर अनुच्छेदे बांगलेश संविधान मौलिक अधिकार आतीय भागे सकल नागरिक आईने दृष्टि समान और आईने समान आश्रय लाभ अधिकार बला सत्ाश नम्बर अनुच्छेदे राष्ट्र और गणजीवन सर्वस्तरे नारी पुरुष समता विधान आठाशे दुई नम्बर अनुच्छेदे चलाफेर स्वाधीनतार कथा बला छत्तीस नम्बर अनुच्छेदे 
চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে উনচল্লিশ নাম্বার অনুচ্ছেদে এবারে আমরা আলোচনা করব নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান স্থগিত ও ভেঙে দেন রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতি সময় পান পনেরো দিন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন তিরানব্বই নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার সম্মতি ছাড়া কোন বিল পাশ হবে না রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব বাহান্ন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যর ভোট লাগে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী এবারে আলোচনা করব আইনসভা সম্পর্কে বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হাউস অব দ্য নেশন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন তিনশো পঞ্চাশটি এর মধ্যে নির্বাচিত আসন তিনশোটি সংরক্ষিত মহিলা আসন পঞ্চাশটি যেটি পনেরোতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয় সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের শুরুর মধ্যে বিরতি থাকবে সর্বোচ্চ ষাট দিন আইনসভার সভাপতি স্পিকার সংবিধানে নেপাল নিয়োগের বিধান আছে সাতাত্তর নম্বর অনুচ্ছেদে মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন জাতীয় সংসদের কাছে জাতীয় সংসদের কোরাম হয় ষাট জনে কোরাম মিনস রিকোয়ার্ড নাম্বার অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত ষাট জন সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন শুরু করা যাবে না এবারে আলোচনা করব বিচার বিভাগ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়স সীমা সাতষট্টি বছর সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি আছে একশো সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদে এবারে আমরা আলোচনা করব নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে একশো আঠারো নম্বর অনুচ্ছেদে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল পাঁচ বছর সংবিধানে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদের কথা বলা হয়েছে একশো সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয় একশো সাঁত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা আছে একশো বাহান্ন নম্বর অনুচ্ছেদে এবারে আলোচনা করব বয়স অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পর্কে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স আঠারো বছর প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী স্পিকার সংসদ সদস্য হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স পঁচিশ বছর রাষ্ট্রপতি হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর এবারে আলোচনা করব সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সংবিধানের প্রথম থেকে তৃতীয় ভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রথম থেকে তৃতীয় ভাগের প্রায় সবগুলো অনুচ্ছেদই উল্লেখ করব কিন্তু পরবর্তীতে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো উল্লেখ করব তাই ধৈর্য সহকারে পুরো টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো প্রথমেই আলোচনা করব প্রথম ভাগ সম্পর্কে যেখানে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কথা আর মনে রাখবেন সংবিধানের প্রথম ভাগ হচ্ছে এক থেকে সাত অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ একে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে দুই নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্পর্কে দুই এর কয়ে বলা হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে মনে রাখবেন আমি যে সকল আর্টিকেলে ক কথাটি উল্লেখ করব সেগুলো উনিশশো সালের মূল সংবিধানে ছিল না পরবর্তীতে কোনো না কোনো সংশোধনীর মাধ্যমে এই সকল অনুচ্ছেদগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে চার নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতীয় সংগীত পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কে চারের ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সম্পর্কে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজধানী সম্পর্কে ছয় নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নাগরিকত্ব সম্পর্কে সাত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধানের প্রাধান্য সম্পর্কে 
এবারে আলোচনা করব দ্বিতীয় ভাগ যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে 8 থেকে 25 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 8 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মূলনীতি সমূহ সম্পর্কে 9 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে 10 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি সম্পর্কে 11 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে 12 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে 17 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অবনৈতিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পর্কে 18 এর ক নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে 21 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে 22 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পর্কে 23 এর ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতি সত্তা নিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সম্পর্কে 25 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন সম্পর্কে মনে রাখবেন 18 এর ক অনুচ্ছেদটি প্যারিস চুক্তি হওয়ার পরবর্তীতে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে এবং 25 নম্বর অনুচ্ছেদটি যারা ফরেন ক্যাডার ফার্স্ট চয়েস দিবেন তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সময় ভাইবাতে এই আর্টিকেলটির কথা জিজ্ঞেস করা হয় এবারে আলোচনা করব তৃতীয় ভাগ সম্পর্কে যেখানে মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর সংবিধানের তৃতীয় ভাগ হচ্ছে 26 থেকে 47 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মনে রাখবেন সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাগ হচ্ছে তৃতীয় ভাগ কারণ এখানে মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে 27 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সমতা সম্পর্কে 28 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য সম্পর্কে 29 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা সম্পর্কে 31 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সম্পর্কে 32 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ সম্পর্কে 36 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে চলাফেরার স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ 37 এ বলা হয়েছে সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে 38 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ 39 এ বলা হয়েছে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে মনে রাখবেন এই 39 নম্বর অনুচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবারে আলোচনা করব চতুর্থ ভাগ যেখানে নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে 48 থেকে 64 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 48 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে 52 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্পর্কে 59 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে 64 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব পঞ্চম ভাগ যেখানে আইনসভা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের পঞ্চম ভাগ হচ্ছে 65 থেকে 93 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 65 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ 74 এ বলা হয়েছে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সম্পর্কে 77 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নেপাল সম্পর্কে 81 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অর্থ বিল সম্পর্কে 93 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব ষষ্ঠ ভাগ যেখানে বিচার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগ হচ্ছে 94 থেকে 117 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 94 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 95 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে 96 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচারকদের পদের মেয়াদ সম্পর্কে 117 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সমূহ সম্পর্কে মনে রাখবেন 117 নম্বর অনুচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবারে আলোচনা করব সপ্তম ভাগ যেখানে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের সপ্তম ভাগ হচ্ছে 118 থেকে 126 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 118 অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব অষ্টম ভাগ যেখানে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে বলা হয়েছে 
আর সংবিধানের অষ্টম ভাগ হচ্ছে একশো সাতাশ থেকে একশো বত্রিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত একশো সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব নবম ভাগ যেখানে বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের নবম ভাগ হচ্ছে একশো তেত্রিশ থেকে একশো একচল্লিশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত একশো সাঁত্রিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অর্থাৎ আমরা যেটাকে বিপিএসসি বা বাংলাদেশ কর্ম কমিশন বলে থাকি মনে রাখবেন একশো সাঁত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদটি বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একশো একচল্লিশের ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব দশম ভাগ সম্পর্কে যেখানে সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের দশম ভাগ বলতে শুধুমাত্র একশো বিয়াল্লিশ নাম্বার অনুচ্ছেদকেই বোঝায় একশো বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংবিধানের বিধান সংশোধন ক্ষমতা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব একাদশ ভাগ সম্পর্কে যেখানে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর মনে রাখবেন সংবিধানের একাদশ ভাগ হচ্ছে একশো তিতাল্লিশ থেকে একশো তিপান্ন অনুচ্ছেদ পর্যন্ত একশো পঁয়তাল্লিশের ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে একশো বাহান্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আর এর মাধ্যমে শেষ হচ্ছে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে এই ছিল আজকের মতো আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করেছি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো উপস্থাপন করার জন্য এরপরেও যদি আপনার মনে হয়ে থাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বাদ পড়ে গিয়েছে তাহলে আমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারে এছাড়াও যে কোনো বিষয়ে জানতে আমাকে কমেন্টস করতে পারেন আমি যত দ্রুত সম্ভব চেষ্টা করব আপনার কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং প্লিজ ডো নট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও